אבא שלי היה רב של קהילה שנקראת מחזיקי הדת. גרנו ברחוב היהודים בבטיסלבה, ושם היה צמוד בית הכנסת. ב-42, כ-80% מיהודי סלובקיה נשלחו למחנות. בגטו בבטיסלבה, מקומה מעלינו פעלה מחתרת, שבראשה עמד וייסמנדל וסגנו שלו הייתה גיז'י פליישמן. הם ניסו להציל יהודים כמה שאפשר, על ידי שהם שילמו שוחד בדברים כאלה. הם ניהלו משא ומתן עם הנציג הגרמני ועם הסלובקים. אני והחבר שלי היינו מדפיסים את המכתבים, בצורה כזו אנחנו ידענו את מה שקורה גם בפולניה. בשנת 44 היה יום כיפור, היה באמת תפילה מיוחדת עם הרבה מתח. בערב אבא שלי מעיר אותי ואומר לי, מנחבת. זאת אומרת, תופסים. אז לקחתי את אבא לבונקר שאנחנו בנינו על הבוידם. אימא שלי טיפלה בתינוק, ואחותי, שהייתה אז בת 12, עמדה על ידה ועזרה לה, ואני אמרתי לאחותי, בואי גם את, אז היא אמרה, אני לא עוזב את אימא. נכנסנו לבונקר עם אבא שלי לבד, וחיכינו עד הבוקר, והיא הגיעה הבוקר, אז לא היה אימא ולא היה תינוק ולא היה אחות, הבית היה ריק, הרחוב היה ריק, הכל נאשם. ואנחנו איכשהו שרדנו עד אחרי החגים. בסוף גילו אותנו. שלחו אותנו לברקנאו, הגעתי יחד עם אבא שלי לפני מנגלה, פתאום אבא שלי נעלם לי, ואני נדחפתי לצד הזה. ובכן, ככה נשארתי לבד למעשה. היות והיינו קבוצה שמברטיסלבה, כולם חבר'ה דתיים, אז ניסינו לשמוע על כמה שאפשר, היינו מתפללים מדי פעם, והיינו שומעים, למשל, ערב פסח הצלחנו להשיג חופן קמח, והפינו מצה קטנה, באה חנוכה עם קצת שמן שהבאנו מהמפעל, והדלקנו נר לחנוכה אחד. ניסינו לשמור על הרוח היהודית שלנו, וזה לא נתנו להם להשמיד לנו. ב-63 שלח אותי אבי נריה לבאר שבע להקים את הישיבה, ישיבת בני עקיבא. כשהגענו שם, היה שם חדר בלי טיח, בלי חשמל, אבל התחלנו ללמוד. בסופו של דבר, לאט לאט הישיבה התפתחה, היום היא ישיבה פורחת. אחר כך באתי לבת ים והייתי מורה בבית ספר תיכון. כל חיי התעסקתי בחינוך, גידלתי דורות של תלמידים. הקמתי משפחה, יש לי שלושה ילדים, שבעה נכדים וארבעה נינים. וזוהי המשפחה שלי שהקמתי בארץ ישראל. וככה שהקמתי את עצמי למעצב. 